subscribe mwananchi digital Karibu ni kufahamisha matukio makubwa yaliyojiri leo katika ardhi ya Tanzania kupitia sura ya Tanzania ikiwa ni siku ya 26 ya mwezi wa 5 mwaka 2020. Mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digital. Tunaanza na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imemwita Kaimu Balozo wa Marekani hapa nchini Dr. Imni Patterson kwa lengo la kutoa ufafanuzi wa masuala yanayoandikwa katika mitandao yake ya kijamii bila ya uthibitisho. Dr. Patterson amekutana na kufanya mazungumzo na Katibu Mkuu wa Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki balozi Wilbert Buge jijini Dar es Salaam katika mazungumzo hayo balozi Buge ameeleza masikitiko yake kutokana na namna ambavyo balozi wa Marekani hapa nchini umekuwa ukitoa taarifa za ushauri wa kiusafiri ikiwemo masuala ya namna Tanzania inavyoshughulikia ugonjwa wa corona miongoni mwa taarifa zilizotolewa katika mtandao wa Twitter wa balozi huyo zinaleta taharuki ya corona kwa Tanzania na wageni kutoka nje nchi ili hali hali halisi sio kama ina vyodaiwa. Katibu mkuu huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki amemjulisha Kaimu Balozi wa Marekani hapa nchini kuhusu muhimu wa ubalozi kutoa taarifa zilizothibitishwa na serikali. Mbunge wa Viti Maalum Tiketi ya Chadema Anatropia amezungumza bungeni leo alipokuwa akichangia taarifa ya kamati ya bunge ya hesabu za serikali kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu na mashirika ya umma kwa mwaka fedha unaoishia tarehe 20 Juni 2019 jijini Dodoma leo naye mbunge wa Singida Magharibi El Bariki Kingu amezungumza bungeni alipokuwa akichangia taarifa ya kamati ya bunge hesabu za serikali kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu na mashirika ya umma pia ukiangalia kwa upande wa TRA wiki iliyopita nilichangia nikasifu sana utendaji wa kamishna mpya wa TRA katika revenue collection lakini mheshimiwa speaker nataka nikwambie hii nchi bado ina, inawezi majambazi bado wapo kwenye public service mheshimiwa speaker na ninataka nikudhihirishie ukisoma ripoti ya CIG ukaja ukacompile na ripoti ambayo imetengenezwa na kamati ya PAC angalia kwenye maeneo yafuatayo mheshimiwa speaker na kama mimi nasema uongo fuatilieni kwenye ripoti za miaka zaidi ya kumi muangalie wapi wafanyabiashara wasio waadilifu wakishirikiana na baadhi ya public servant namna gani wanaiba fedha za umma mbunge wa Jangombe Al Hassan King amezungumza bungeni mapema leo naye alipokuwa akichangia taarifa ya kamati ya bunge ya hesabu za serikali kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu na mashirika ya umma na hii ni kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 20 Juni 2019 mapema Dodoma leo mheshimiwa speaker Nije katika hili swala la vitambulisho. Swala la vitambulisho kusema kweli hata mimi hapa nilipo sina kitambulisho cha taifa. Na kitambulisho hicho cha taifa mimi nilianza kuandikisha tokea mwaka 2014 nikiwa mfanya kazi wa Wizara ya Fedha kule Zanzibar. Tumeandikisha hivyo vitambulisho tokea mwaka huo kila mwaka ukenda unapigwa danadamu. Sasa tokea mwaka 2014 ilikadiriwa kufanya vitambulisho milioni 27 lakini hadi Aprili vitambulisho vilivyotoka ni milioni sita naye waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango amezungumza bungeni alipokuwa akichangia taarifa ya kamati ya bunge ya hesabu za serikali kubwa ni kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na hii ni kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu na mashirika ya umma kwa mwaka fedha unaoishia tarehe 20 Juni 2019 kwa hiyo pamoja na hatua nyingine ambazo serikali imefanya kuitwa rasmi pride lakini tulihitaji kuhakiki mali na madeni ya pride na zoezi hili mheshimiwa speaker limefanyika na limekamilika lakini pia ni serikali hiyo hiyo ambayo ilimwagiza eh, CAG kufanya ukaguzi maalum ili kuiwezesha kuweza kufanya maamuzi stahiki na niliambie bunge lako tukufu kaguzi huo umekamilika na tunaendelea kuichambua hiyo hiyo taarifa ili tuweze kuchukua hatua za haraka 
Kamanda wa polisi mkoa Dodoma Jiles Muroto leo amezungumza na waandishi wa habari kuhusu magari kumi na saba yaliyokamatwa mkoa ni hapo yakisadikiwa kuwa ni yawizi na magari hayo yalikamatwa katika operation ya siku nne kuanzia Mei 19 hadi 22 2020 Katika maisha hakuna njia mkato Maisha lazima yaende kwa kufanya kazi hakuna maisha mkato Wewe tunanunua gari unatembea gari na weka mke na watoto kwenye gari la wizi Waache tabia za kupokea mali za wizi ndio wanaoshawishi uhalifu na faika mali mwingine ya wizo magari. Tutakwenda kwenye gari moja moja. Tunao magari kwa mfano katika magari hayo yamekuwa yakiliwa ya ya na kubatizwa majina ya magari mengine. Mfano. Tunataka tujulize. Kwa nini magari yanabatizwa majina ya namba za magari mengine? Magari hayo yanayobatizwa yanapatikanaje? Kwa nini gari libaandikwe chesi nyingine sio kwa ya kwake? Je, magari yanayobaandikwa au kutomelewa chesi yamepatikanaje? Kwa nini magari ambayo yanayopata right of na ambayo hayafutwi kwa mifumo ya usajili wa magari? Haya ndio yanayopelekea kwa katika hali hii. Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mbunge wa Jimbo la Kishapu mkoa ni Shinyanga ticket ya CCM Suleiman Masudi Nchambi imeahirishwa leo katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Shinyanga ambako itatajwa tena June 25 mwaka huu mbunge huyo alipandishwa kizimbani kwa mara ya kwanza Mei 8 mwaka huu mahakama ni hapo kwa shauri la uhujumu uchumi namba kumi la mwaka 2020 na, na kusomewa mashtaka kumi na mawili ya uhujumu uchumi mbele ya hakimu mkazi mwandamizi ushindi swalo Vena Kimaro mkazi ziwa Msaranga manispaa ya Moshi aliyepigwa na mwanamke mwenzake ambaye ni mwalimu katika shule moja ya sekondari mjini hapo ameeleza mwanzo mwisho alivyotembezewa kichapo na mwalimu huyo kwa madai kuwa alimfumania na mumewe Mei 23 2020 ilisambaa video kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha mwanamke huyo aliyetembezewa kichapo jambo ambalo limezua gumzo katika mitandao ya kijamii hata hivyo mkuu wa mkoa Kilimanjaro Ana Mgwira ambaye aliongozana na kamanda wa polisi mkoa ni humo Salum Hamdun walifika nyumbani kwa mwanamke huyo eneo la Msaranga na kuzungumza na mwanamke huyo aliyepigwa. Ireland imeahidi kuipatia Tanzania msaada wa euro milioni moja na nusu ambazo zitatumika katika shughuli mbalimbali. Hao yameelezwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi, mara baada ya kufanya mazungumzo na waziri wa nchi anayeshughulikia maendeleo ya kimataifa na masuala ya diaspora wa Ireland. Siaran Kanon na mazungumzo yalifanyika kwa njia ya video. Wakati wa mazungumzo hayo, waziri Kabudi ameomba Ireland isaidie Tanzania kuiomba jumuiya ya kimataifa kuifutia madeni yake ili iweze kutumia fedha hizo katika mapambano dhidi ya corona. Jeshi la polisi limesema linaendelea kumshikilia Idris Sultan aliyekamatwa Jumanne iliyopita akihusishwa na tuhuma za makosa ya kimtandao ikiwemo kujaribu kuharibu ushahidi. Mtikashaji huyo alikamatwa na kushikiliwa katika kituo cha Oster Bay jijini Dar es Salaam akihojiwa kwa tuhuma za uonevu wa kimtandao ikiwa ni siku chache baada ya kuweka picha zamani ya Rais Magufuli iliyoambatana na video yake ya kicheka. Msemaji wa polisi David Misime amesema wanaendelea kumshikilia kwa sababu kuu mbili. Moja ni kuwa baada ya kutakiwa kuripoti polisi ali jaribu kuharibu ushahidi na pili ni katika upelelezi wetu na pili ni katika upelelezi ambapo wamebaini makosa mengine ya kimtandao aliyokuwa akiyafanya Leo na utambulisha wimbo niache nisome pangani na nitegemea msanii ni naibu waziri wa maji Juma Aweso ambaye pia ni mbunge wa pangani na aliyeshirikishwa humu ndani ni mkuu wa wilaya ya pangani Zainabu Abdalla Burudani ya mwisho leo mimi naitwa Innocent Mashauri na hii ni sura ya Tanzania Enjoy Nataka kusoma 
baba Ume wangu acha kumnyanyasa mtoto Kanae kichwa ni mwake anazake ndoto Au kisa mkulima, unatakali 